Պարոն Սաֆարյան օրերս միացյալ նահանգներում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով կա մեկնաբան, այն ժամանակ ազգային հրուստան կերության թղթակից մեկնաբան Տիգրան Նազարյանը։ Աստ վարկածին ամահացել է կախսկեղ հիվանդությունից շատ առխցվածային հանգամանքներում, մահանում, իսկ ես կասեի վերացվում են հոգտեմբերի 27-ի գծով առանցքային վկաններ և դերակատարներ, ովքեր առնվազը կարող էին այս գործի լիարժեք բացահայտման վրա լուրջ լույս թողնել և նրավորություն � Իհարկ է տիգրան Նազարյանը առաջին հերթին կարող է դիտարգվել որպես շատ բան իմացող մեկը, ով ոչ միային նայրի Հունանյանի շրջապատից է, մոտ ընկեր է, նաև միասին սողորը լեին։ Եվ նաև չմորանանք, որ թնանց մե� Եվ ես հիշում եմ սպանությանը հաջորդած, տիգրան աղդելանի սպանությանը հաջորդած, կավերից ու տիգրան աղդելանի անմիջապես 40-ի օրը միացյալ նահանգների ծեպական նախաձերնությամբ տիգրան նազարյանի ուրեմ են ահաբեկված մ տեսեք շատ հետաքրքիր էր ընտրվել, այսինք ընտրվել էր անմջապես զոհերից մեկի կաղաքական թիմը և նախաձերնությունը տիգրան նազայանին ներ։ Ես չիշտ նասաց այդ ժամանակ հասկացա, որ տիգրան նազարյանը ոգտեմ Եվ 40-ի օրը նրա այդ մամլու ասուլիսը նշան էր նրա, որ ինքը հասկանում էր, թե ով է վերացրել տիգրան նաղդալյանին։ Եվ նաև ինքը գիտեր, որ հնարավոր է, որ այդ հերթում ինքը նույնպես լինի։ այսպես ասեմ սկանդալային բաց հայտումը, բայց այն ու ամենայնիվ նա չխուսապեց չապազանց կարևոր մի քանի հանգամանքների անդրադարնալ։ Նախ հետաքրքիր էր այն, որ հոգտեմբերի 27-ից հետո ինչպես էին նրան գոր� տիգրան նազարյանը հենց նաև սրանից էր անհանգստացած, որ աստեղության հնարավոր է այդ կեր փորձում են առաջին հերթին նախ և առաջ հերավորություն վերսնել իրենից և այն ու հետև իր հարցերը լուծել Նա մի հետաքրքիր դետալ ասետ, որ մինչև հիմա եմ հիշողությունից չի ջնջվել, որ եթե խոսապողները պատգամավորական միացված են եղել, ապա դարնշանակվ է հնարավոր էր ձայնագրել, թե ինչ է կատարվում և ինչ է տեղի � ուրեմ են նայրի հունանյանին և աստ որոշ տեղեկություններ կային նույնիսկ այդ շրջանում, որ տիգրան նազարյանը ինչպես շատ այլ գերատեշություններում է ընդումված, պարդապես ներկայասնում է համապատասխան հատուկ ծարայու� այն հանգամանքով, որ նա այդ շրջապատից է, այլ որ պարձապես նա նաև ներկացրել է համպատասխան կարույցներին, այդ գիատեշությունում։ Իհարկ է այս պահիդրությամբ և նաև անձնաստայներ ինտ 
Tigran Lazariana Hosset, ein Sparnalitz, Zrusneri Massin, wo Inke und Zeller als Gainam Tangutan Aschatakis Neri Het. Ich denke, Hochtenberg San Jotira Darsnitz Hetto, Barrazioren, Tigran Lazariana, Sparnalitz, Hautagus Neri Stazel, als Gainam Tangutan Zarajan, Aschatakis Neri, Jev Vori Pacharov, Haitar Armel, wo Inke, Chivera Darna Hayastan, Kanivor, Ir Amatangutan, Hantira Goichon Oni. Hätte aber Tigran Nazariani ein Zentrum, was er heute umnere. Aber wenn kein Karriere in, was mir in Norden Nord passt, ist dann auch der Amerikaner die Gorzo. Ein paar Jahre später hat es genau die Ove Hochen dort um der Amerikaner die Bazar heute mal. Ich denke, Baba Kanner und Tamen mir in Barzell da, jeder Inknin, Chapazans Arjekavoj, heute nach Berlin gelinde um der Amerikaner die Bazar heute mal rum auf. Ist Uremen Tigran Nazariane. Hastak ne Schumer anunner. Aber ich bin gedenk, der Anit hat to, oder man hockt Amerika sein, ja, die Gurt Arasatz Mas Karchwet. Ein Debkum, hier, wo ich mir in Kriakan Gurt auf der Gewerbs Nutere, oder man Bavarare in Schaunakelu, hier, was heißt der hockt Amerika sein, ja, to, ein Neuf, hens die Grand Nazariani, als was heißt um nere, hier, mir hat's halt nachher nere, heit ne Velu Arzt was sein, Pat mit Schuhen, ich bin Neuf. Hayastan wäre da nur Arkelke, wo der Weller, hence Hayastan hat natürlich ein Asgain, aber dann muss man sagen, dass er nicht gut ist. Ist, ja, der Mensch, und der Herr sagt, doch in der Gastnink, Chapazans mit Pasterka in Einmassin, wo er Asgain, aber dann muss man sagen, dass er nicht gut ist. Hat er in der Gastnink, und der Herr sagt, doch in der Gastnink, wo er Asgain, aber dann muss man sagen, dass er nicht gut ist. Hat er in der Gastnink, und der Herr sagt, doch in der Gastnink, wo er Asgain, aber dann muss man sagen, dass er nicht gut ist. Kaskadelie te inchu hamarjek mi jostner chedzer narpetin ail naev ait vor makardagner ait inch makardag eren tazgein am tamutan zarayutunum vor astayutan ait kan amerak amena karoger ուրեմն թես պարնալու հոգտեմերի 27 վարածկային վկաններին և թե նաև թույլ չտալու դրա բացահայտում։ Եվ նաև պիտի ասել, որ տիգրան նազարյանից բացի, եթե հիշենք, ապա աստիճանաբար անհայտանում են, կյանքի ծերանում են, աստ Vorrang nur im Pässe auch Jacques an Kantinero, wie der Champion schon dran sitzt, mit Otanavakan nicht mehr kum Karzem, Transit, Jana Paurtelis, Mahatsav, Uri mit Tigran auch da ja nicht schätzing, Musher Mofsisian, Vori auch nur im Pässe Arantz von Meruk dem Berichtsein und die Gordin, die auch nur im Pässe Mahatsav war, hat sein Hangar Bank nicht rum, Terjevas Charge, Charge an Selandranik Markarianin. Je v jeho spěšnou nák, je v té nájemník, vůz dáv anu jápes, ok, ten Amerik sání, oti hansa gurčan, anu jákan katarov nerit, nůjím pes, uřeman jevan maher, isk galchavo rojra gurči, jechpaír, inš pes asumen, na nůjím pes, ať ten hokej kan anasrak šervič akume, a pak has kanalie darnum, vůz čikaro, vás kan zugadi počun nerlinel. մի խմբի հետ, մի շրջանակի հետ, որը առաջում է հոգտեն բերի 27-ին։ Կանի որ գնալով էլ ավելի կիչ են վկաները մնում, կաղ ենք ասել, որ մենք այդպես էլ չենք ունենալու հոգտեն բերի 27-ի, բա վերջնական, այսպես � Ամտանգության, ազգեն ամտանգության արխիվների, գաղթնազերծմամ, այլ նաև շատ այլ իրավիճակում մենք ունենանք նորանոր վկայություններ։ Կիգրան նազարյանի հետ կատարվածը ծույց է տալիս, որ այս շրջանակը, որ այս կամային կեր որև է բան գիտի հոգտեմբերի 27-ի մասին, ուղակի վախենում է հայտնել։ Ես չեմ բացարում, որ այդպիսի մարդիկ ուղակի այսօր վախենում են խոսել։ Իհարկե կյանքը ծույց է տալիս, որ նրանց լրությունը, ոչ թե նրանց անվտանգության, անձերմխելության գրավական է այլ ճիշտակարակը։ 
նրանց վտանգվածության պատճառն է։ Պանսաֆանին իսկ ինչ կարող էին իմանալ, գիտենք որ Տիգրան Նազարյանը փաստորեն ներկա է եղել նայերի Հունանյան եւ Ռոբերտ Խոչարյան հանդիպման։ Եթե չեմ սխալվում։ Այհես դրամասին է խոսը։ Այհես այհես դրամասին է խոսքը, որովհետեւ ժամանակին շատ բուռ ընկնարկման առարկա էր, թե ինչու չի ձայնագրվել Ռոբերտ Խոչարյան Տիգրան Նազարյան հերոսազրույցը։ Եվ երբ ասուլիսի ընթացքում Տիգրան Նազարյանը, նորից եմ կերկնում, որպես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքներին քաջատեղական զնավորություն եւ ակնարկում է, որ եթե բարձախոսները միացված են եղել, ապա դա նշանակում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող էր եւ ձայնագրել է այդ խոսակցությունը։ Սա նշանակում է, որ Տիգրան Նազարյանը առնվազն ցույց է տալիս թե որտեղ կարող է լինել այդ ձայնագրությունը։ Եվ այս առումով իհարկե չափազանց կասկածելի այն երկար զրույցը, որ Ռոբերտ Քոչանն էր ունեցել Տիգրան ուրեմն Նայրի Հունանյանի հետ։ Ար այսօր որևէ մեկը չի բացահայտել այդ զրույցի մանրամասները եւ վերջին հաշվով չմոռանանք որ դա 40 եւ ավելի ռոպեներ տեված զրույց էին այսինքն չափազանց երկար էին անգամ ահաբեկիչների հետ բանակցություններ վարելու այսպես ասեմ ընդունված նորմերի տեսանկյունից որովհետեւ ահաբեկիչների հետ որպես կանոն երկար չեն բանակցում միշտ դեռ ական հայտ էր որ Ռոբերտ Քոչարյանի զրույցը եւ զենքը վայր դնել չէ նայրի հունանյանի զրույցը չափազանց երկար է եղել ինչը անշուշտ չէր կարող վերաբերվել միայն նայրի հունանյանի առաջադրած պահանջներին կամ դրանց քննարկմանը եւ հետեւաբար Տիգրան Նազարյանը իթիվս այլ հետաքրքիր հանգամանքների խոսում էր նաեւ հենց դրա մասին խոսում էր այն հնարավոր աղբյուրների մասին որոնք կարող էին ձայնագրած լինել զրույցը քանի որ դա տեխնիկապես հնարավոր էր ինչպես ինքն է նշում եւ նաեւ այս կտրվածքով թերև Տիգրան Նազարյանի կտրվածքով չպիտի մորանանք ոչ միայն այդ զրույցը այլ նաեւ այն որ վերջին հաշվով նրանք ընկերներ են եղել Նայրի Հունանյանի հետ չափազանց կասկածելի է եղել Նայրի Հունանյանի կենսագրության վերջին տարիները երբ նա անց է կացրել գրիմում եւ որտեղ չափազանց ուժեղ են աշխատել եւ թուրքական եւ ռուսական եւ այլ հետախոզություններ եւ այս կապակցությամբ կարծում եմ եւս մեկ անգամ արժի շեշտել որ այնտեղ մինչե վերջերս էլ եղել են ռազմաբազան այսինքն ոչ թե ռազմաբազաններ այլ բանակումներ տարբեր տեսակի էքստրեմիստներ եւ նաեւ գրոհայիններ վարժեցնելու առումով իսկ այն որ նայրի հունանյան անվրեպ էր գրակում դրանում կարծում են որ մեկը չի կասկածում այսինքն նույնիսկ այ երբ որ ուշադրություն դարձնենք վերջին տայների զարգացումներին մենք կտեսնենք այնտեղից բավականին ահակող փաստեր թե ինչպես վարժեցված քիլլերներ կամ մարտասպաններ մեկնել են վարձկաններ ու ակտիվ որպես պրոֆեսիոնալ մարտասպաններ մեկնել են Սուդան մեկնել են ուրեմն տարբեր վայրեր եւ նայրի հունանյան աստեղության հենց այնտեղ է իր մարզումները անցել եւ նաեւ ես ընդհանրում եմ որ հենց այնտեղ է հավակագրվել նաեւ օտար հատուկ ծառայությունների կողմից եւ այս հատուկ ծառայությունների աշխատանքի խաչաձևման այս դաշտն է որ ստեղծեց բազմաթիվ հետքեր թուրքական հետք ռուսական հետք նույնիսկ ամերիկյան հետք խոսում են ռուսական հետքի մասին ես կարծում եմ ժամանակը ինքը ցույց տվեց որ ռուսական կողմի հետ կապված կասկածները ավելի են մեծանում այն դեպքում երբ սկզբնական շրջանում շատ շատերի մոտ կային այլ ուղությամ կասկածներ հատկապես երբ օկտոբերի 27-ի օրը շատ կասկածելի հանդիպում էր եղել Ռոբերտ Քոչանի Վազգեն Սարգսյանի կայն դեմերջանի մասնակցության նախագահական նստավայրում որտեղ Սրոբ Թալբոթը եկել էր Ղարաբաղյան խնդրով կողմերի ինչպես ինքը ասաց ինչպես միացյալ նահանգների պետ դեպարտամենտը այդ ժամանակ տարածեց հաղորդագրությամբ կողմերի վերջնական դիրքորոշում իմանալու որովհետև առաջիկայում Ստամբուլյան գագաթա ժողովների հակը եւ կարծեք թե բեկումնային ինչ որ սпасումներ կային այնտեղ հիմնարար փաստաթոս ստորագրելու առումով եւ օկտոբերի 27-ը կանխեց դա համենայն դեպս օկնեց Ռոբերտ Քոչանին չստորագրել դա 
և այս առումով նոյց եմ կրկնում, կանի որ անդատ թուրկական հետ կար, դա կարծեք թե մի տեսակ ավելի շատ ու շատրությունը կենտրոն ասում էր հետ նեհենց այդ ուղության վրա։ Այն դեպքում, երբ ոչ պակաս չապքով կննարգելի էին նաև ռուսական հետքի վարկացը, հառանություն ու լրատվամիջոցերը բուր պատմությունը, երբ նրանք փորձել էին ու ակի հենց տեղում վերացնել ոչ հրագործին ինչը թուլ չեր տվել Վահարշակ Հարությունյանը, պաշպանության նախարար այն ժամանակվա և այսպես շավնակ, այսինքն ինք չապազած և պետք է միշտ հիշել, որ տիգրան նաղդալյան և տիգրան նազարյանը չապազանց առանցկային վկաներ էին հոգտեմբերի 27-ի, մեզ դերևս անհայտ շատ շատ էջեր բացելու համար։ Բան Սավարյան, ամենա շատ հնչում է, ումեր Ես հետևել եմ նաև դատական իստերի լուսաբանմանը ամենա տարբեր հեռուստանքերություններով լուրջ մորինտորինգեր իրականացվում և չապազած տեսանելի էին բոլոր շահագրգորությունները իշխանական լրատվամիջոսների կողմից, Հուսական կողմ նորոշման լրատվամիջոսների կողմից, վարկասներ հրապարակ շպրտելու, ուշադրությունը շեղելու, թում ես ետպահորություն էր, թե նրան կողակի իսկ ապես անում են մի գործ, որ հասարակության կնարկման է ներկայասնում իրադարդյուններ։ Ես չեմ կարող մորանալ տիգրան նաղդալյանի սպանության նախորդած շրջանը, երբ տիգրանը ակն հայտոր են հակասության մեջ մտավ, դատարանում տեղ ունեցող պրոցեսի հետ, երբ խոսքը վերաբերվում � Այսինքն հասկացեց, որ գոյություն ունի չը մոնտաժված տեսայերիս։ Որին հաջորդեց նրա սպանություն ուղեղ անույջապես տրանից հետո։ Սինքն մենք ունեցել ենք տարբեր պահեր, շատ ատանգավոր ոպեմբերի 27-ի անջապես հետո, երբ շատ մոտ էր եղել բացահայտման, եթե ոչ է հերանկար, ապա գոն է այն բրնելու կետը, որից այն կողմ այլևս պրոցես անդարնալի կլիներ և բացահայտոներ կլիներ 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 կլի ոչ մի է ին Հայաստանի ներսից, որ աստեղության դա տեղի չունեցավ։ Եվ վերադարանով ուղակի ձեր հարցին, ինչպիսին է լինի մեր գնահատականը Վազգեն Սարգսյանի կենսագրության, նրահակասական դրսևորումների վայլնի մ Այդ ու հանդերց Հայաստանը նրա և կարեն դեմրջանի որոք կամ արկայությամբ, նրանց պակտրների արկայությամբ, դարձել էր չապազանց ինքնի շխան, ես հիշում եմ նրա Մոսկովյան, ամերիկյան և այլ այցելությունները, � շատ դեպքերում, ինք Հուսաստանում, եթե նրան հարստային, որ գիտեք ինչ եք մտածում բաշխիշ ծանցերի սեպականաշ նորման մասին, նա պատասխանում էր մենքը գնանք, կնարկենք և հասկանանք, կվորոշենք դա Հայաստանի շայրից 
երբ հեկ չեն լսի։ Ավելին նրանք հայտարարեն, որ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հայերը որոշեցին ես բարշիս ծանցերը նվիրել Հուսաստանին, որպես հայ ռուսական դարավոր բարեկամության արխավատչը։ Վազգեն այդպես ինչ էր, և ես իդեպ ոչ թե հորինում եմ, այլ հենց ասում եմ Մոսկվայում շատ տետակրքի նրա հարցազրույցի և ասուլիսի պատասխաններ, որ իսկ այդ տարիններին բաշը չել եկտրական ծանցերի նկատումով, ոյնակ ուշադրություն կամ չեր էլ փորձում հաճոյանալ և դրա համար ինքը անկարավարելի կարող էր են կալվել, ան վերասկերի կարող էր են կալվել, վերջին հաշվով վազգենը, եթե այսօրվա կամ կարեն դեմրջանը նույնպես նրանք երկուսն էլ այսօր հաստատ չեին դիտարգվի, բաց հարձակապես չեին նայվի պուծինի կարավարելի ժողորդավարության կոնցեպթյայի ներքո։ Սինքն և չեշնասած սկզբական շրջանում կարծես, թե բոլորը մի տեսակ հավատացին վլածիմիր պուծինին, ով կանգնեց և հայտարարեց, որ սպանվել են Հուսաստանի բարեկամները բայց կարծեք թե հետագատարինները ծույս տվեցին, որ Հուսաստանի բարիկամների սպանության բացը հայտվան հարցում, ամենամեզ խոչեն դոտները թերևս հենց հարուցեց Հուսաստանը։ Դուք նուշեցիք, որ թերևս ձերնտու էր երկրորդ նախագահին, հա? Պուզեն էի մոնալ նրա կապ, նրա ներգրավատություն, այդ ձեր ուսումնասիրությունները ինչ են ծույս տվեր։ Ես կասեմ հետևյալ է, ում է ձերնտու հարցադրումը դերևս բավարար չէ, դերևս բավարար չէ մեղադրանք թերկասնելու ուշագրավ այդ զարգացումները, որոնք տերևության հոգտեմբերի 27-ի օրը, երբ միացան անգներ պետք արտողարի տեղակալ սրոպ թելբըթը եկել էր տարատաշրջանային այցով, և ուրեմն այստեղ նահատեսված էր հանդիպում, Աստ որում բավակային ուշագրավ է հենց սա ինգտին արդեն ինչ-որ բան ասում է, որ նախագական ուստավայր հրավիրում են եվ վարճապետը, եվ ազգային ժովի նախագահը, եվ այն տեղեն այվ երկի նախագահը, այսինք � Այնու ամենայնիվ, այնու ամենայնիվ, այդ շրջանում կնարգվել է ինչ-որ մի տարբերակ, կնարգվել է ինչ-որ մի բան։ Ասկեն Սարկսյանի ամերիկա միացյալ նահանգներ կատարված այցի ժամանակ է ասում են։ Այն, որ դրանից հե� Սա արդեն ինգտին ինչ-որ մի բան ասում է և ինչպես հետագայում նաև լուսահոքի կարեն դեմրջանի վարորդը հայտարարեց, Վազգեն Սարկսյանը ամտանության խորդին նիստի ժամանակ, որը նախորդել էր այդ հանդիպմանը, � Ես շավնակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ ռոբերտ Քոչարյանը Վազգեն Սարգսյանին և կարեն դեմրջանին հրավիրել է նախագական ստավայր, որպեսի ոչ թե ինքը ոչ ասի այն ավանդյուրային, որի մեջ ինքը ներխաշել էր � Հոգտեմերի 27-ից հետո արև մտյան դիվանագետները հայտարարեցին, որ Վազգեն Սարգսյան եվ կայն դեմրջանը դեմ չեն եղել կարկարվան տարբերակին։ Սա անշուշտ ներսում, Հայաստան ներսում մանիպուլյածյանների առարկադարձավ, ներկ անբացատրելի ռիսկերով, 
մատելի ամենամեծ արկածախնդրությունների մեջ։ Բայց վստահելիները, որ դա գծախողվի եւ ինքը ջրից դուրս կգա ուրեմն այսպես ասած 4։ Եվ ակնհայտորեն իմ իմ վարկացով նա նույնպիսի հաշվարկ ունեցել է նաև այդ օրը, երբ Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմրջանը ուղակի եղել են իր մոտ եւ նրանք դեմ կարտահայտվեին կարգավորման տարբերակին։ Բայց նրանք այդ օրը լրել են, որովհետեւ նրանք կարող էին լրել, որովհետեւ նրանք ըստ էության տնօրինում էին ռեալ քաղաքական իշխանությունը եւ վստահեին, որ թույլ չեն տալ դա իրականացվել։ Բայց այստեղ հետաքրքիր զարգացումներ կարող էին լինել, իսկ դա կարող է նշանակել Ռոբերտ Քոչյանի վաղաժամկետ հերացում իշխանությունից, եթե խոսքը վերաբերվում է Ղարաբաղյան խնդրով անցանկալի զարգացումներին, այսինքն նախագահափոխություն։ Եվ պիտի արձանագրել է հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործությունը կանխեց դա։ Եվ այս առումով այո Ռոբերտ Քոչյանին ձեռնտո էր, որ այդ ոճրագործությունից հետո այլևս հնարավոր չէր խոսել Ղարաբաղյան խնդրով կարգավորման մասին։ 99 թվականից հետո ավելի ճիշտ 2000 թվականից հետո երբ Տիգրան Նազարյանը այլևս հայաստանում չէ նրա հետ հանդիպում հեռախոսը զրույի ցանցամ փնացել է պանս աֆարը ոչ անցքերի տիրապետում եք նրա հետ այսպես գախնի զրույցներ չէ թերևս ես երևի այն վերոտաբաններից էի ով առավելագույնս ներկայացրեց հանրությանը հոդվածաշարով տիգրան նազարյանի բոլոր ասածները որովհետև այդ ժամանակ լրագրողները ովքեր այնտեղ ներկայում բնականաբար յուրաքանչյուրը նախապատվությունը տվեց այս կամ այն հատվածին որը նա ասել էր բայց թերևս ես այն մարդ կանցած եմ ով ով առավելագույնը հավաքել ամբողջացրեց եւ ամբողջացրեց տիգրան նազարյանի ասուլիսը եւ որպես դրա կենթանի վկան ուղակի նաեւ ներկայացրեց բոլոր այն տարակուսելի տարօրինակ հտահոգիչ կասկածելի հանգամանքները որոնք ասում եմ որ տիգրան նազարյանի կյանքը վտանգված է նա ըստ էության սպառնալիքների տակ է գտնվում որպես օկտեմբերի 27-ի մասին իմացող մեկը եւ որ ըստ էության տիգրան նազարյանի վերաբերյալ կա այսպես ասեմ նրանից դիստանցիա վերցնելու որոշում եւ դա ինքը նույնպես զգում էր տիգրան նազարյանը եւ դրա նախերգանք համարում էր տիգրան նախնելանի սպանությունը